aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, vou estar no Pilha de Leitura e eu vim contar pra vocês aí todos os livros que eu li durante o mês de outubro. <música> grossos até, na verdade, no mês de outubro. Vou fazer aqui o um resuminho, mas eu queria começar falando de um livro que eu li como leitora beta. Na verdade, eu li um livro que chama Meus Horas Morreram, é uma fantasia. Uma fantasia muito legal, eu recomendo muito, assim, vai ter drama, tem romance, tem ação, tem muita ação, de verdade. E eu vou deixar o link aqui pra vocês. Como eu falei, eu fui leitora beta, né, então um amigo meu que escreveu, o Vinícius, e o livro já tá disponível na Amazon pra vocês. É um e-book, se vocês adquirirem lá, então vou deixar aqui embaixo, mas gente, deem uma olhada, tá só 5 reais, tá bem baratinho, e gente, como eu falei, é muito, muito bom. Vamos dar uma conferida. O um livro que eu não terminei, mas que eu dei várias lidas aí, vários contos desse livro aqui, o Contos de Imaginação e Mistério do Paul, nessa edição lindíssima aqui da Tordesilhas. Alguns eu já falei aqui com vocês, vou voltar para falar um pouquinho mais aí, então vou falar de contos por contos aqui, né, desse livro. E já fica a dica, gente, porque Paul é demais. Outro livro que eu terminei em outubro também, esse daqui, finalmente eu li O Clube da Luta, Tá naquela minha lista lá dos 12 livros pra ler esse ano. Queria muito, como eu já comentei, gosto muito do filme, né? Tem essa edição aqui da Leia, que veio nessa caixinha, bonitinha, muito legal. Veio também com um soquinho em inglês de chaveiro, uma gracinha. Não fiquei decepcionada, assim, não ficou nem um pouco pra trás do filme. São obras diferentes, o final é diferente, evidente, é, mas é muito bom também. E é pra continuar no clima, depois que eu li o Clube da Luta, eu li também a HQ, que aí eu vou falar da HQ do Clube da Luta quando eu voltar aqui pra falar dos livros, então, dos, das HQs e dos quadrinhos que eu li nos últimos tempos. Mas, gente, fica a dica aí. Eu achei que eu ia considerar esse livro meio confuso, né? Por ter esse personagem aí bipolar, enfim, com dupla personalidade. Mas não, de forma nenhuma, o livro não é confuso. Ele é gostoso pra ler e você consegue entender. Não sei se é porque eu já conheci a história, né? Por conta do filme, mas você consegue entender, você não se perde, gente, sério. Muito, muito bom. Outubro é o mês do terror e é lógico que eu não podia deixar de ler o meu amado Stephen King nesse mês. E o livro escolhido foi o Doutor Sono. Doutor Sono que é a continuação do Iluminado. Eu acho muito forçado dizer que ele é a continuação do Iluminado, porque a única coisa que a gente tem igual aí é o Danny. Né? O Danny que a gente viu lá, que era criancinha, né? era o Iluminado no livro do Iluminado, aqui ele volta aí já como um adulto problemático, um adulto parecido com o pai dele tal. Mas é a única coisa que a gente tem é igual ao Iluminado. Assim, e depois, num determinado momento, eles acabam voltando na, numa paisagem que tinha próxima do Overlook, né? Não, nem é no Overlook exatamente. São as únicas duas coisas que a gente tem em comum com o Iluminado. Então, talvez seja forçar um pouco a barra dizer que ele é a continuação, mas a gente tá dentro desse desse universo aí do Iluminado. O começo do livro pra mim foi um pouco confuso, eu me perdi um pouco, não tava entendendo o que tava acontecendo, foi um pouquinho arrastado, mas aí do meio pro final o livro cresce, é incrível, o final é sensacional, a batalha lá que tem no final é muito bom e eu também gostei muito de ter lido e como o Stephen King, eu acho que foi o autor que eu mais li esse ano, li vários livros dele e eu acho que eu vou fazer algum projeto aí, vou continuar lendo pelo menos um livro por mês do Stephen King pra conhecer tudo que esse cara tem aí pra mostrar, porque, gente, ele manja muito desse negócio de escrever. Um outro autor aí que eu li também, e também é desses autores que mexem com a cabeça da gente, assim, bem pesado, foi o Ian McQueen. O livro que eu li dessa vez dele foi O Jardim de Cimento, que é um livro fininho, tem menos de 150 páginas, só que eu demorei pra ler, porque eu não conseguia ler muito, porque é um livro, assim, bem forte mesmo do que tá se passando lá. Pra vocês terem uma noção, fala bastante aí de crianças meio que largadas sozinhas, sem ninguém por elas no mundo. Também fala muito de incesto, o tempo inteiro, assim, no livro a gente vai falar de incesto. Então, no Jardim de Cimento a gente tem quatro irmãos, quatro crianças, que num determinado momento são deixados no mundo porque os pais morrem, né? Primeiro o pai falece, depois de um tempo a mãe falece. E fora ter essa parte aí da, do incesto, que já tem desde o primeiro capítulo, quando você lê o livro, ainda tem também o que é esse Jardim de Cimento, né? O que, que acontece? E, gente, é muito tenso esse livro. O Ian McQueen, como vocês sabem, os livros dele não costumam ter um final, assim, mas... Mesmo assim, esse livro é muito, muito impactante. E eu ainda não sei dizer se eu amei demais ou se eu odiei demais, mas assim, é uma leitura que você não sai o mesmo quando você termina. Pra descontrair um pouco, sair desse clima pesado, 
fui ler aí, fui na minha zona de conforto e fui ler um romance policial. O escolhido foi O Casal que Mora ao Lado, que é um livro que está sendo muito falado por várias pessoas. E eu queria saber aí qual que era, porque eu via muita gente elogiando demais e via muita gente criticando demais. E a minha opinião é que foi meio termo, nem excelente demais, nem ruim demais. Meio do livro, assim, ele é muito interessante. O final é mais ou menos previsível, né? Algumas coisas você já consegue imaginar, outras não. Mas vale a leitura, sim, gente. Você se distrai bastante com essa leitura. Você só não vai muito naquela de o casal que mora ao lado. Você vai ficar o tempo inteiro imaginando, poxa, então, o casal que mora ao lado. Você vai ficar achando que eles fizeram alguma coisa o tempo inteiro. Mas, assim, eles são meio coadjuvantes, esse casal que mora ao lado. Eles são totalmente coadjuvantes na história, apesar de que eles são muito importantes e no final da história eles têm uma importância muito grande, mas eles são irrelevantes durante a história. Então não fique igual eu que fica o tempo inteiro. É, mas o vizinho não vai aparecer? Mas cadê a vizinha? Mas não sei o que, porque eles não vão ficar aparecendo. Para aquele projeto lá de ler os, os anos, as décadas de Nova York por livros, nesse mês eu li A Garota da Banda, que seria referente à década de 90. É, o que eu posso dizer desse livro é que é um livro legal e eu teria gostado bastante se eu não tivesse me apaixonado pelo Só Garoto da Perry Smith. Porque é meio parecido, porque também é uma biografia e também de uma mulher, né, que também tá nesse nesse meio aí da, da música, né? Só que um pouquinho mais alternativa, né? Mas ela também tá nesse universo. Então, em muitos, muitos aspectos ele foi muito repetitivo nesse sentido. E pra mim ele também não foi tão representativo dos anos 90, porque a Kim acaba falando muito das outras décadas também, porque ela conta meio que a história dela, de quando ela saiu da casa dela e foi pra outro lugar, pra daí chegar em Nova York. Então você ouve muito de outras décadas, mas pra mim esse livro ficou mais marcante mesmo, como década de 80, até fala muito da década de 80 e não da de 90, como seria a proposta aí dessa lista que a gente tá seguindo. Mas fora isso, uma outra coisa que eu também não curti muito é que esse livro ela fez justamente depois que ela se separou. Ela tem essa banda, o Sun Kyuf, e era ela e uma outra pessoa da banda, eles eram um casal e eles se separaram, que foi quando a banda se desfez, quando eles terminaram com a banda. Em muitos momentos ela fala muito desse término, mas de uma forma muito negativa, né? Ela fala muito desse término como se ela estivesse usando o livro, assim, que a psicóloga dela, sabe, pediu pra ela colocar pra fora e daí ela foi escrever o livro. Então, tem muitas passagens, assim, que são muito mais pra falar do relacionamento e de como ela se sentiu traída e de como foi ruim aquilo, do que pra falar da banda em si, do que pra falar da trajetória dela em si, né? Então, por esses pontos, eu não gostei tanto desse livro como eu tinha gostado do Só Garotos, mas mesmo assim ainda vale a pena, principalmente se você for um cara aí que gosta muito do Sonic Youth, que não era também muito o meu caso, porque eu conhecia só as músicas mais famosas mesmo do Sonic Youth, e nunca, foi uma, nunca fui uma fã muito grande aí, mas fica a dica, se você estiver interessado, é por uma biografia de uma mulher que fez a diferença mesmo aí nessa, nesse ramo musical aí, durante essa década de 80 e 90. Eu também li aí a Relíquia, que daí mais um livro dos de vestibular, então logo logo vai ter uma resenha dele aí, esmiuçando, falando um pouquinho mais do essa de Queiroz. Pessoal, essas foram as leituras aqui do mês, deixa nos comentários o que vocês leram também de diferente, se vocês me indicam alguma coisa aí, e qual desses livros que vocês já leram, o que vocês se interessam por ler, e a gente conversa um pouquinho mais sobre tudo isso. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, dá aquele curtir no vídeo para ajudar a compartilhar o conteúdo, e se inscrever também nas nossas outras redes sociais, temos o Face e o Scooby. Obrigada, até a próxima, tchau!